gelen herkes aynı yöntemle baskıyla zor kullanarak bizi adliye önünde uzaklaştırmaya çalışıyor. Son iki haftadır her gün gelen yeni yetkililer her gün zor kullanarak kol kuvvetini üzerimize salarak bizi adliye önünde uzaklaştırmaya çalışıyor. Son iki gündür bu baskı kalktı. Bizim kararlarımızı gelen herkes anlıyor. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti ise biz hukukun gereğinin yerine getirilmesini istiyoruz. Adalet talebimiz karşılanmadan da biz buradan ayrılmayacağız demiştik. Bir ölüm gelecekse bizi adliye önünde alsın. Taleplerimiz tamamıyla hukukidir. Sürüş devlet hastanesi içinde 3 insan katledilmiş. Türkiye Cumhuriyeti'nin iki tane ambulansı kullanılamaz hale gelmiş. Bir kardeşimiz de 4 yıldır üstünlerin talimatıyla tek kişilik hücrede hala tutuklu bulunuyor. Bu hususluğu Türkiye bu hususluk Türkiye sınırlarını aştı. Dünya medyası da bunu takip ediyor. Bu hususluk tarihe geçiyor. Anne hala adliye içinde adliye içinde görüntü almak, röportaj yapmak Basın açıklaması yapmak herkese serbesttir ama bizim için yasaktır. Bundan dolayı bugün nöbet e, basın açıklaması e, röport bu, bunun için basın açıklamamızı adliye müstemmatın dışında yapıyoruz. Anne hala adliye kapısında adaleti bekliyor. Vicdanlı insanlara vicdanlı yetkililere sesleniyor. Vicdanlı yetkililer devlet içinde olsun, cumhuriyet savcıları olsun. Eğer e, ben insanım diyorlarsa rahat uyumamaları gerekiyor. Çünkü ortada bir zulüm var, bir katliam var ve adalet arayan bir anne var. Annenin talepleri bir an önce karşılansın. Anne 65 yaş üstüdür. Hastalıkları giderek artıyor. Bu zulmü Türkiye izliyor.